প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমি তাকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্চে আসছেন আমাদের সবার প্রিয় চিত্রনায়ক ফেরদৌস একদিন স্বপ্নের দিন বেদনার বর্ণবি অনেক ধন্যবাদ ফেরদৌস ভাই ছায়াগ্রহ অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমি এখন গল্প করব আমাদের সবার প্রিয় চিত্রনায়ক ফেরদৌস ভাইয়ের সঙ্গে এই গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আপনারা আপনাদের প্রিয় চিত্রনায়ক ফেরদৌসের অভিনীত ছায়াছবির বিভিন্ন অংশ এবং গান দেখতে পাবেন ফেরদৌস ভাই আজকে আপনাকে পেয়ে আসলে অনেক ভালো লাগছে আমাদের ছায়া গল্প অনুষ্ঠানে আপনি সময় দিয়েছেন আসলে গল্পটা কোথেকে শুরু করা যায় আমার মনে হয় যে আপনি যখন চলচ্চিত্রে এসে তারকা খ্যাতি পেয়েছেন তার আগের জীবনের যে সাধারণ জীবনযাপন করতেন সে গল্পটা দিয়ে শুরু করি আমার ইচ্ছা ছিল যে পাইলট হবো তো সেই হিসাবে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আমি ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি পাস করে আমি ফ্লাইং একাডেমিতে ভর্তি হই ফ্লাইং শেখার জন্য ফ্লাইং ক্লাবে তো আমি ফ্লাইং শিখতাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমে সো তখন আমার সঙ্গে একটা প্রোগ্রামে বিবি আপুর সঙ্গে পরিচয় আচ্ছা তো বিবি রাসেল তখন বিবি প্রোডাকশন ওপেন করবে বাংলাদেশে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে একটা বড় শো করবে সো আমাকে বললো করবে কি না তো আমারও একটা আগ্রহ ছিল বিকজ আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম তখন আমি বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি আবৃত্তি কর্মশালা ফটোগ্রাফি কোর্স বিভিন্ন রকমের এসব অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে জড়িত ছিলাম তো সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হলো বিবি আপুর মতো এত বড় একজন বড় মাপের বাংলাদেশের ফ্যাশন ডিজাইনার তার সাথে কাজ করাটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার দেন আই স্টার্ট ওয়ার্কিং উইথ হার এটা কেমন করে এটা আপনি সিনেমাতে চলে আসলেন কার মাধ্যমে সেটা হয়েছিল আমাকে আসলে সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করেছে আমির হোসেন বাবু ডান্স ডিরেক্টর আচ্ছা ডান্স ডিরেক্টর আমির হোসেন বাবুর সাথে আমার পরিচয় হলো এফডিসি তে গিয়ে আমি ফিল্ম সোসাইটি থেকে একবার এফডিসি পরিদর্শনে যাই তো সেখানে গিয়ে বেসিক্যালি বাবু এর সাথে আমার পরিচয় আচ্ছা তো বাবু ভাই আমাকে বলল যে তুমি ফিল্ম করো তো আমি প্রথম বললাম না আমাকে দিবে না বাসা থেকে করতে তারপর বলে কেন দিবে না করতে হবে আমি পারমিশন নিব তো মোর বাবা বাবা আমার কাছে তো বাস শুরু হয়ে গেল শুনেছিলাম যে আপনি প্রথম ডামি হিসেবে কাজ করেছিলেন চলচ্চিত্রের দোলা ছবিতে আমাদের ফ্লাইং ক্লাবে সানি ভাই শুটিং করতে এসেছিল আমার সানি তো যেহেতু উনি পাইলট না তো আমি প্লেনগুলি চালিয়ে দিয়েছিলাম হুম হুম তো সেই শটগুলিতে কারণ উনি তো একটা পাইলট হিসেবে তো সেই শট দিতে পারে না বাট দ্যাট ওয়াজ নট ডামি এটা এরপরই তো আপনি একক নায়ক হয়ে আসলেন পৃথিবী আমারে চায় না এই ছবিতে আমি প্রথম সাইন করে ওটা শুটিং শুরু করেছিলাম সবার আগে সিনেমাটা আচ্ছা আর বুকের ভিতরে আগুন এটা কি প্রথম চলচ্চিত্র ছিল আপনার না আমার প্রথম যদি শুটিং হিসেবে প্রথম ক্যামেরার সামনে আমি দাঁড়াই পৃথিবী আমার চায়না দিয়ে অঞ্জন সরকার পরিচালিত বিকিডির প্রযোজনা তো পৃথিবী আমার চায়না শুটিং কিছু দূর হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে সালমান শাহ চলে যায় তো ওর একটা অসমাপ্ত ছবি আমি বুকের ভেতর আগুন ওটার আমি মানে শেষ করেছিলাম এখন আমি যে চলচ্চিত্রটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে হঠাৎ বৃষ্টি হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার চলচ্চিত্র জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা যায় হুম এই ছবিটা তো একটু গল্প শুনতে চাই আসলে আমি এই বুকের ভিতর আগুন করার পরে বাসুজারের যে বাংলাদেশে আসেন উনি জয়েন্ট ভেঞ্চার ফিল্ম বানাবেন আমি পেপারে দেখি যে হঠাৎ বৃষ্টি নামে একটা সিনেমা বানাবেন বাট হিরো কে হবে তখনও ডিসাইডেড ছিল না হঠাৎ করে আমাকে আমার প্রডিউসার সানোয়ার মোর্শেদ আর হাবিব হাবিব খান আর কি আমার পিতৃতুল হাবিবুর রহমান তা হাবিব আঙ্কেলরা ফোন করে বললো যে কালকে সকালে বাসু চ্যাটার্জি তোমার সঙ্গে দেখা করবে তা আমি তো খুবই এক্সাইটেড বাট বিস্মিত আর কি তারপর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম যাওয়ার পর আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিল যে আমি একটা সিনেমা বানাচ্ছি হঠাৎ বৃষ্টি তিনটি নায়িকা একটা নায়ক সো তুমি করবে কি না তা আমি কিছুই বুঝলাম না যে কি হোয়াটসঅ্যাপ নেই তারপর আমি ভাবলাম যে নিশ্চয়ই বম্বে গিয়ে উনি ভুলে যাবে জাস্ট কথার কথা কিন্তু বম্বে উনি ভুললো না উনি আমাকে ফোন করলো ফোন করে বললো যে ওরা তোমাকে ভিসা করে দিবে তুমি ইন্ডিয়া চলে আসো তো তখনও আমি কাউকে বলিনি ইনফ্যাক্ট কারণ আমার ধারণা ছিল ইন্ডিয়া যাবো ওখানে গিয়ে হয়তো অডিশন দিতে বলবে তারপর হয়তো বলবে যে তুমি সিলেক্ট হও নি তো আমি ইন্ডিয়া গেলাম ইন্ডিয়া যাওয়ার পর আমাকে রিসিভ করে নিয়ে বা শুধু পার্ক সিটি নিয়ে গেল ড্রেস কিনে দেওয়ার জন্য 
আমাকে দেখি পোশাক কিনে দিয়েছে আমি অতই খুশি আমি ভালো আছি এই পোশাকগুলি তো পাবো তারপর দিন থেকে দেখলাম যে শুটিং শুরু লাস্টের সিনটা ওই বৃষ্টির হচ্ছে গাড়িতে করে আমি এটা কিনে ঘুরছি একবার হয়ে গেল হঠাৎ বৃষ্টি হঠাৎ বৃষ্টি রিলিজ হওয়ার পর তো সবকিছু বদলে গেল আমার কাছে কি কখনো মনে হয়েছে যে এই হঠাৎ বৃষ্টি যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং আপনার যে ইমেজ একটা তৈরি হয়েছিল পরবর্তী ছবিগুলো করার সময় আপনার কি কোনো মানসিক একটা চাপের মধ্যে ছিলেন যে হ্যাঁ আমাকে সেই ইয়েটা ধরে রাখতে হবে কি মনে হয় আপনার না আমার আমার ওরকম কোনো মানসিক চাপ ছিল না বিকজ আমি আসলে বুঝতেই পারিনি যে কি হচ্ছে আমার আমার জীবনে কি কি ঘটে যাচ্ছে এগুলো আমি খুব একটা বুঝতেই পারিনি সেই জন্য আমার খুব একটা চাপ মনে হয়নি বাট দর্শকের এক্সপেকটেশন অনেক হাই ছিল দর্শক এখনও বলে যে ওই লেভেলের ছবি তারা পায় না আমি তো আমার বেস্ট এফোর্ট দিই বাট দর্শকদের যেটা হয় যে একবার কোনো কিছু খুব বেশি ভালো লেগে গেলে সেখান থেকে বের হয়ে আসা একটু মুশকিলই হয়ে যায় আপনি টলিউডে কিংবা বলিউডে যেভাবে সময় দিয়েছেন আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র আপনাকে মিস করেছে মানে আপনার অভাবটা বোধ করেছে নির্মাতারা আপনাকে হয়তো সময় মতো পাইনি হয়তো বা আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র আপনাকে পেলে সেই সময় হয়তো আরও চলচ্চিত্র হয়তো বা এরকম শোনা যায় আপনি কি বলেন এ ব্যাপারে না আমি সম্পূর্ণ একমত নয় বিকজ আমি সবসময় বাংলা ফিল্মকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছি বাংলাদেশি চলচ্চিত্রকে আমি বেশি প্রেফারেন্স দিয়েছি অনেকেই হয়তো জানেন না যে আমি বাংলাদেশি সিনেমার জন্য আরও দু একটা হিন্দি সিনেমাও করিনি আমি চোখের বালি করিনি আমার আমার ফটোশুট করে লুক টেস্ট করা বাট আমি ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি না করাতে এরপর ঋতুপর্ণ ঘোষের সাথে আমার আর কোনো কাজও করা হয়নি তো সেই স্যাক্রিফাইসটা কিন্তু আমি বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের জন্যই করেছি তা আমার মনে হয় না যে আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে যে আমি কাউকে মানে শিডিউল যেটা হয় যে শিডিউল ফাঁসিয়ে দেওয়া বলে আমাদের চলচ্চিত্রের ভাষায় যে আমি কাউকে ডেট দিয়ে সেই ডেটে যাইনি সেটা আমার মনে হয় কেউ বলতে পারবে না আপনি তো আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রে অনেকগুলো ছবি করেছেন টলিউডে করেছেন বলিউডে করেছেন তা আপনার কাছে কী মনে হয়েছে যে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র তুলনা যদি করতে বলি কম্পারিজন যে আমাদের সেখানে অভিনয় করার পর আপনার যে অভিজ্ঞতা হলো যে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের সাথে তুলনা করতে বললে যে কোন দিকটা আমাদের আরও ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে বলে আপনি মনে করেন এখন আমাদের বাংলাদেশে একটা সিনেমার বাজেট হচ্ছে এক কোটি টাকা একটা বলিউডের ফিল্ম হচ্ছে একশো কোটি টাকা সো এটা কি কোনো কম্পারিজন আসে এটা তো তুলনা হয় না এটা তুলনা না করাটাই বেটার বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন ভালো দিকে এগোচ্ছে আমাদের এখানে প্রচুর ট্যালেন্টেড অভিনেতা অভিনেত্রী আছে প্রচুর ট্যালেন্টেড টেকনিশিয়ান আছে বাট মানে সেই ধরনের পেট্রোনাইজ করার মতো প্রডিউসার নেই আর চিত্রনাট্যের আমাদের এখানে খুব মুশকিল আমার কাছে যেটা মনে হয় যে প্রপার চিত্রনাট্যকার চিত্রনাট্য কিন্তু একটা সিনেমার প্রাণ প্রাণ সো সেই চিত্রনাট্যকারের আমি আমার কাছে প্রচুর অভাব মনে হয় আচ্ছা ফের দেশ ভাই এখন একটু অন্যরকম একটা প্রশ্ন করি যে আমাদের বিশেষ করে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রে অনেকে দেখা গেছে যে খান উপাধি পেলে হয়তো বা তারা মনে করে যে একটা লাকি তাদের নামের পাশে আগে হয়তো খান ছিল না চলচ্চিত্রে এসে একটা খান লাগিয়ে দিয়েছে আপনার ব্যাপারে কীরকম কোনো পায়তারা হয়েছিল দেশের সাথে একটা খান লাগিয়ে দিতে না 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 আমি আমাকে চেষ্টা করেছিল বাট আমি চেষ্টা করা হয়েছিল আমার বিকৃতি আমি চাইনি কখন অনেকগুলো ছবি এ পর্যন্ত হয়ে গেছে কতগুলো ছবি হবে আনুমানিক এতগুলো ছবিতে আপনি অভিনয় করেছেন এবং অনেক নায়িকার সাথে অভিনয় করেছেন একটা ব্যাপার আপনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি সবা সব নায়িকাদের সাথে সমানভাবে মানে বড় পর্দায় একটা কেমিস্ট্রি যাকে বলে সিনেমাতে যেটা বলা হয় সুন্দরভাবে আপনি মানিয়ে যান এবং শুধু তারা আপনার ছবি নায়িকা নয় তারা কিন্তু আপনার খুব ভালো বন্ধু বাস্তবে তো অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু তা দেখা যায় না হয়তো দেখা যায় দু বছর ভালো অভিনয় করেছে পরের বছর হয়তো তাদের মধ্যে মনোবালি নয় এরকম একটা প্রায় নায়কদের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সেটা লক্ষ্য করা যায়নি এর রহস্যটা কি এর পর্যন্ত কি কারণ আমি আসলে কাজটাকে কাজ হিসেবেই দেখি আচ্ছা আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোই তখন আমি একজন স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ হিসেবে বের হই যখন আমি সেটে যাই সেটে ঢুকে আমি তখন ওই চরিত্রটা হয়ে ওঠার চেষ্টা করি আর সেই চরিত্রটাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে পর্দায় উপস্থাপন করার জন্য আমার যে নায়িকা থাকে সে যদি আমার স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করে তা আমি মনে প্রাণে ওই মুহূর্তের জন্য মেনে নিই যে ও আমার স্ত্রী তো সেটা যখন ক্যামেরা অ্যাকশন বলে ততক্ষণই শুধু যে কাঠ বলা হয়ে গেলে আমি আবার আমার মতো হয়ে যায় ও তার মতো হয়ে যায় আমাদের যদি একটা ভালো বন্ডিং হয় কেমিস্ট্রিতে যদি ভালো হয় স্ক্রিনের জন্য ভালো লাগবে সো পার্সোনাল লাইফে উই শুড বি হ্যাভিং এ লাইক ক্লিন অ্যান্ড নিট ইমেজ অ্যান্ড নিট রিলেশনশিপ 
আপনার অভিনীত ছায়াছবির মধ্যে আমরা যদি একটু ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র দেখি আমাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের কথা বেশ কয়েকটি আপনি ছবি করেছেন তো একটু শুনতে চাই হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে কাজ করার একটু গল্পটা শেয়ার করি আসলে হুমায়ুন স্যারের সাথে কাজ করা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলোর একটি কেননা আমার বেড়ে ওঠাটাই হয়েছিল যে হুমায়ুন স্যারের উপন্যাস করে তার গল্প উপন্যাস পড়ি আমি বড় হয়েছি তো তার বেশ কিছু উপন্যাস আমার কে মানে আগে পড়া হয়েছিল অনেক আগে অনেক আগে আমি স্কুল কলেজে সেগুলি পড়েছি নন্দিত নরকে আমার আছে জল শঙ্খ নীল কারাগার সেগুলো আমার খুব প্রিয় উপন্যাস এবং খুবই মজার ব্যাপার যে আমি এর মধ্যে দুটো সিনেমাতে আমি অভিনয় করেছি নন্দিত নরকে এবং আমার আছে জল নন্দিত নরকে যদিও স্যার বানায়নি বেলাল আহমেদ বানিয়েছিল চন্দ্রকথাতেও ছিলেন চন্দ্রকথাতে আমি অভিনয় করেছি পরে স্যারের অভিনয় তো মানে আলাদা চিত্রনাট্য করেছিল চন্দ্রকথা সো তার সাথে কাজ করা আসলে এটা মানে হি ওয়াজ লাইক ইনস্টিটিউশন টু মি করছে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান চিত্রনায়িকা অভিনেত্রী কবরিয়াপা তার চলচ্চিত্র পরিচালনা ছিল আয়না কবরিয়াপার প্রথম ফিল্ম ছিল আয়নাতে আয়না সো এটা একটা গার্মেন্টস কর্মীদেরকে নিয়ে মানে এটার মধ্যে একটা স্ট্রং সোশ্যাল মেসেজ ছিল এই সিনেমাটা কিন্তু তখন মানুষের মধ্যে বেশ নাড়া দিয়েছিল প্রযোজনাই পেয়েছি এক কাপ চা বোধহয় আপনার প্রথম প্রযোজনা না আমার প্রথম প্রযোজিত ছবি ছিল হঠাৎ সেদিন হঠাৎ সেদিন হঠাৎ সেদিন আমি বাসুদেবজির সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে করেছিলাম এরপর আমি এক কাপ চা বানালাম এক কাপ চা এবং এক এক কাপ চায়ের গল্পটাও কিন্তু বাসু চ্যাটার্জির আচ্ছা তাই হ্যাঁ বাসুদের গল্প এবং এক কাপ চাতে আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলাম এক কাপ চায়ের জন্য এখন আমার একটা আরেকটা ফিল্ম চলছে যেটা আমি ইমপ্রেসের সাথে কোলাবরেশনে গিয়েছি পোস্টমাস্টার পোস্টমাস্টার 71 আমাদের প্রিয় নায়ক ফেরদৌস অভিনীত তিনি যে সমস্ত চলচ্চিত্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন সেগুলো এখন আমি জানিয়ে দিচ্ছি উনিশশো সালে হঠাৎ বৃষ্টি দু সালে গঙ্গা যাত্রা দু সালে কুসুম কুসুম প্রেম এবং দু সালে এক কাপ চা ঠিক আছে তো হ্যাঁ আমি চারবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি চারবার আমি কলকাতা থেকে উজালা আনন্দলোক অ্যাওয়ার্ড সহ আরও বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বাতশ্বাস পেয়েছি আমি বোধের দু তিনবার মেরিল প্রথম আলো পেয়েছি আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে দর্শকদের ভালোবাসা আপনার বলিউডের ছবি নিয়ে কিছু শুনতে চাই মিট্টি নামে একটা ছবি করেছেন আমি কলকাতার মানে জয়েন্ট ভেঞ্চার ফিল্ম করেছি আমি এ পর্যন্ত বারো থেকে চোদ্দটা হিন্দু বাংলা জয়েন্ট ভেঞ্চার যৌথ প্রযোজনার ফিল্ম আর আমি কলকাতার লোকাল ফিল্ম করেছি বোধ হয় পঞ্চাশটা বা ষাটটা অনেকগুলো ছবি করেছেন শুধু কলকাতার লোকাল প্রোডাকশন সো আমি কলকাতার লোকাল প্রোডাকশনে একটা ফিল্ম করেছিলাম হারজিত হারজিতের প্রডিউসার ছিল বেসিক্যালি বম্বের আচ্ছা তা আমি যখন হারজিত সাইন করি তখন ও আমাকে হঠাৎ করে বললে কি তুমি হিন্দিটা শিখো আমি বললাম হিন্দি শিখে কি হবে বলে শিখতে শিখো তা আমি বম্বেতেই শুটিং করছিলাম হারজিতে পুরো শুটিংটা হয়েছে মহাবালেশ্বর বলে একটা জায়গায় তো আমাকে একটা লোক রেখে দিল সে আমার সঙ্গে সারাক্ষণ হিন্দিতে কথা বলে হিন্দিতে হ্যাঁ তো ওই সিনেমাটা শুটিং শেষ ইউনিট কলকাতা চলে যাবে আমাকে বললো তুমি থেকে যাও কেন তোমাকে দিয়ে আমি একটা হিন্দি সিনেমা শুরু করব তা আমি আইগেন থট ইটস এ জোক আচ্ছা বাট দেখলাম সেলিম সেলিম আক্তার প্রডিউসার তো আমাকে দিয়ে তখন সে মিট্টি শুরু করে আমাদের বেটার হয়েছে আমার স্পেশাল আমি বলবো আমার অভিনয় আমি অনেক মানে অনেকটুকু শিখেছি আমি ওর কাছ থেকে বিকজ কোয়ার্টি যদি ভালো হয় তবে অভিনয়টা অনেক বেটার হয় এরপর জানতে চাইবো মৌসুমি সম্পর্কে শাবনুরের সাথে আমি যত সিনেমা করেছি তার চেয়ে কোনো অংশে কম না বোধে মৌসুমির সাথে মৌসুমির সাথে আমার প্রচুর ফিল্ম আমাদের প্রচুর সুপারহিট ফিল্ম আছে আমাদের অনেক সুপারহিট গান আছে তার ডিরেকশনে আমি কাজ করেছি আমার প্রোডাকশনের দুটো সিনেমার সে নায়িকা সব মৌসুমির সাথে আমার বোঝাপড়াটা একদম একটা মানে পারিবারিক পর্যায়ের ইটস লাইক এখন উই আর লাইক ফ্যামিলি বিকজ আমরা যেই পরিস্থিতি যেই সময়টাতে কাজ করতে যাই 
তখন উই বোথ হ্যাড ফ্যামিলি সো আমাদের ইন্টারেকশানটা ওই লেভেলের সো আমার কাছে মনে হয় যে আমার কোনো সুখ দুঃখ হলে আই ক্যান শেয়ার উইথ হার সো আমার একটা নির্ভরতার জায়গা একটা আস্থার জায়গা মৌসুমি তো পূর্ণিমার সাথে আমি সিনেমা করেছি আট দশটার মতো করেছি বাট ওর সাথে সিনেমার চেয়ে বেশি আমরা জনপ্রিয় হয়েছি উপস্থাপনা করে হ্যাঁ আমরা জুটি বেঁধে উপস্থাপকে প্রচুর প্রোগ্রাম করেছি অনেক স্টেজ শো করেছি আমরা দুজন সো অ্যান্ড উই উই হ্যাভ গট লাইক ভেরি ভেরি ইন্টেন্স রিলেশনশিপ হ্যাভ গট লাইক এরপরে যেটা বলবো পপির সাথে আপনার বেশ কয়েকটা ছবি প্রশংসিত হয়েছে এবং পুরস্কৃত হয়েছে সেরকম ছবি রানীকুঠির বাকি ইতিহাস গঙ্গা যাত্রা কারাগার দুই বিয়ের কীর্তি ওপারে আকাশ ছত্রিশিল <laughs> 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 বাবার সাইড থেকে একটা বড় কন্ডিশন ছিল যে আমি যাই করি না কেন আমাকে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে তো আমি দেখলাম যে ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট কি তখন আমার বন্ধুদের সঙ্গে যুক্তি করে বের করলাম যে জার্নালিজম আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন দিয়ে জার্নালিজমে চান্স পেয়ে গেলাম এবং আমার মনে হলো যে এই সাবজেক্টে পড়লে বিকজ ইটস এ ভার্সিটাইল সাবজেক্ট আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো অনেক কিছু জানতেও পারবো আর আমার এই নায়ক হওয়ার স্বপ্নটাও পূরণ হয়ে যাবে আচ্ছা এতগুলো বছর আপনি একের পর এক ছবিতে অভিনয় করেছেন দেশে বিদেশে এমন কোনো মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে আপনার ভক্তদের সাথে শেয়ার করার জন্য একটা ফিল্মে আমার ছিল একদম খুব ডার্ক মেকআপ দেয়া কালো মেকআপ সো অনেক ভিড় গঙ্গা যাত্রা ছিল এটা গঙ্গা যাত্রা হ্যাঁ 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 গঙ্গা যাত্রা সম্ভব গঙ্গা যাত্রা তো প্রচুর ভিড় আমি আর পপে ছিলাম এরকম তো অনেক লোকজন এসে আমাদেরকে বাইরে থেকে দেখাই যাচ্ছে না থাউজেন্ড থাউজেন্ড এক বয়স্ক মহিলা অনেক কষ্ট করে ঠেলে ঢুকে আমাদেরকে এসে এরম এরম দেখছি না এক না একা করি এবং সে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সে আমাদেরকে দেখছি না সে সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছে না কুই তো একজন দেখেছি আমাকে দেখে দিল এই যে তো সে খুব বিরক্ত হয়েছে যে এত বাজে দেখতে না তো হতেই পারে না সে এরকম আসলে প্রতিনিয়তেই ছোট ছোট পাঞ্চেস লাইফে হতেই থাকে এবারে আপনার সংসার নিয়ে কিছু জানতে চাইবো আমার বোর নাম তানিয়া রেজা ও বাংলাদেশ বিমানের ক্যাপ্টেন এখন সেভেন এর ক্যাপ্টেন বাংলাদেশের কয়েকজন মহিলা ক্যাপ্টেনের মধ্যে শি ইজ ওয়ান অফ দেম আই এম ভেরি প্রাউড অফ মাই ওয়াইফ যে সে এরকম একটা ডিগনিফাইড কাজ করে সো আমাদের পরিবারে দুই মেয়ে আমার নুসাদ ফেরদোস আমার বড় মেয়ে ক্লাস ফাইভে পড়ে ছোট মেয়ে নামিরা ফেরদোস ও হচ্ছে কেজি টুতে পড়ে ওরা দুজনে সানবিমসে পড়ে সো আর দুই পরিবারে আরও দুটো বড় মেয়ে আছে আমার মা আর আমার শাশুড়ি এরা দুজনও আমাদের মেয়ের মতোই সো এই নিয়ে আমার পরিবার আপনাদের সবার দয়ে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সুখে আছি নিশ্চয়ই এবং সব সময় ভালো থাকেন সুখে থাকেন আমরা আপনার ভক্তরা সেটাই চাই ফেদেশ ভাই আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসছেন অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প শুনলাম আপনার কাছ থেকে খুব ভালো লাগলো